లో టెన్త్ లో ఇంటర్ లో సో అలా ఎప్పుడైనా జరగచ్చు అనమాట అది యూనో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు సమ్ టైమ్ సక్సెస్ అవ్వచ్చు బట్ ఏదేమైనా ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ లో అవుతుంది సో బట్ వీళ్ళ లవ్ స్టోరీలో ఏం జరిగింది కీర్తి బ్రేకప్ అయిందా లేదా అయితే ప్యాచ్అప్ అయిందా లేదా వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ అనమాట జూలై సెవెంత్ నా పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో ఈ ఫిలిం మన అందరినీ ఆకట్టుకోవడానికి మనం ముందుకు వస్తుంది అండ్ వన్ వన్స్ అగైన్ ఈ ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేసిన కేఎస్ రామారావు గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాము మరి ఆలస్యం చేయకుండా మనం టీమ్ ని వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేసేద్దాము అండ్ తన్విక జశ్విక క్రియేషన్స్ ద్వారా ఈ చిత్రాన్ని మనందరికి అందిస్తున్న చందనా కట్ట గారిని అండ్ సుభాష్ కట్ట గారిని వేదిక రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం రావాలి అనుకున్నారు అండ్ డెఫినెట్ గా సక్సెస్ వేలో మీరు పయనించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ ఓ సాతియా అనే ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీని అండ్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ తో బ్యూటిఫుల్ సోల్ తో మనకు అందిస్తున్న డైరెక్టర్ దివ్యా భావన రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఓ సాతియా ఫిలిం అండ్ అమేజింగ్ సౌండ్ మనం విన్నాం ట్రైలర్ లో సో మరి ఆ సౌండ్ ని క్రియేట్ చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ విన్ను గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ మరి ఈ చిత్రంలోని పాటలకి లిరిక్స్ అందించిన రాంబాబు గోసాల గారిని వేదిక రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము అఫ్కోర్స్ ఫిలిం కి కట్స్ చాలా అవసరం ఎడిటింగ్ కట్స్ సో ఇక్కడ కార్తీక్ కట్స్ అనమాట ఎడిట్ చేసింది సో కార్తీక్ గారి కోసం అంటే చేస్ ప్లీజ్ అండ్ స్టోరీలో పాట అయిన దీపు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ అలాగే లైన్ ప్రొడ్యూసర్ వంశీ కృష్ణ గారిని వేదిక రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము ఓ మై గాడ్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ కి చాలా మంది ఆయన చాలా జీపేలు గూగుల్ పేలు ఫోన్ పేలు చేసినట్టున్నారు కదా అరవడానికి సో యా వంశీ కృష్ణ గారిని అయ్యో ఓకే ఓకే ఇస్తారు ఎక్కువ ఇంకా సో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ చంద్ర తివారీ గారిని వేదిక రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ కేశవ సాయి గారిని కూడా వేదిక రాసిన స్వాగతిస్తున్నాము కృష్ణ గౌడ్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ డైలాగ్ రైటర్ శైలజ గారిని వేదిక రాసిన ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము అండ్ ఈ చిత్రంతో మనందరినీ లవ్ స్టోరీ అంటే అబ్బాయి అమ్మాయి ఉండాలి మరి అంత అందమైన అమ్మాయి ఉంది అంత అందమైన అమ్మాయి లవ్ లో పట్టు అబ్బాయిని మనం పిలిచేద్దాం ఓ సాతియా అంటూ కీర్తిని పిలిచిన కీర్తి 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 అంటుందా ఆ అబ్బాయిని మనం పిలిచేద్దాం ఆర్యన్ గౌరవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ తన్విక జశ్వక క్రియేషన్ లో ఓ సాతయ్య సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని అందరి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక్కడ పని ఈ సినిమా పనిచేసిన టెక్నీషియన్ అందరికి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దవాళ్ళకి నమస్కారం థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఇంత షార్ట్ అండ్ స్వీట్ నచ్చేసారు మీరు అందుకే కోరుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను వెనక్కి వెళ్ళినంత సమయం కూడా పట్టలేదు కదా కేశవ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చిన వేదికను అలంకరించిన పెద్ద వాళ్ళందరికీ మా హీరో ఆర్మీలో అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ సుభాష్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ సుభాష్కి ఈ మూవీ అంటే ఆయన సిగ్గుపోతున్నారు మైక్ చాలా దగ్గర పెట్టుకోవాలి మీరు చాలా దూరం ఉంది నా బ్రదర్లీ ఫ్రెండ్ సుభాష్కి ఈ మూవీ మంచి హిట్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి టెక్నీషియన్స్కి ఆర్టిస్ట్కి అందరికి అందరికి లైక్ అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా మంచి హిట్ అవ్వబోతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫ్రెండ్ దివ్య భావన గారి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఏమైంది సో మిస్టి వెనకాల నుంచి Yeah. Like, first movie. She's got a great job. Come on. Today. Thank you everyone for coming. K.S. Ramarav Garki, Trinad Rav Garki. I would like to thank you all the time. Firstly, I would like to thank my Guru, Vijayandhi Prasad sir. Because of him, I am here. And coming to the movie, I would like to thank Subhash Garu, producer, who supported me a lot. and my hero aryan sir and misty chakravarti and i would like to thank my technician team i am very tense today but <laughs> thank you each and every one i am here because of you all thank you thank you so much thank munduga andariki na na hrudayapurvaka namaskaralandi peddalki ramarao garu 
జనార్దన్ రావు గారు చాలా మాలాంటి యంగ్స్టర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేసిన చేయడానికి వచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ సార్ వ్యూర్ ఆల్ సో ముందుగా దైవం మా మానవ రూపేణ అనేది అంటారు కదా నేను అంటే జనరల్ గా అంటే దేవుణ్ణి ఎక్కువ నమ్మను అంటే బికాస్ ఇప్పుడు దాకా అంటే ఈ మూవీ అంటే నాకు ఒక కలలాగా ఉంది అంటే లైక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ఐ బీన్ ట్రావెలింగ్ విత్ దిస్ మూవీ వన్ వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ అయింది సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఆర్యన్ నా దగ్గర ఆర్యన్ మూవీ స్టోరీ నా దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు బిఫోర్ ఏంటి అంటే ఆర్యన్ ఒక జీ జామి అని ఒక మూవీ తీసాడు దాని ముందు ఐ వాజ్ లైక్ ఒక ఐటీ కంపెనీకి డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నాను సో అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ తివారి వీడు నా చెడ్డి ఫ్రెండ్ సో వీడి వల్ల యూనో ఆర్యన్ ఇట్లా నాకు పరిచయం అయ్యాడు దెన్ ఆఫ్టర్ ఆ మూవీ కోసం స్పాన్సర్షిప్ కోసం నా దగ్గరికి వచ్చాడు దెన్ ఆఫ్టర్ స్పాన్సర్షిప్ చేశాను తర్వాత మూవీ తీసాడు సక్సెస్ఫుల్ గా అంటే నాకు తర్వాత తెలిసింది అంటే తను ఒక్కడే కంప్లీట్ గా హ్యాండిల్ చేసుకుని డైరెక్షన్ అటు ప్రొడక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ తనే ఒక్కడే ఈ నైట్ షిఫ్ట్ జాబ్ చేసుకుంటూ ప్రాపర్ గా యూనో హీ లెర్న్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ దట్ సినిమా తర్వాత దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా రిలీజ్ చేసుకున్నాడు ఓటీటీలో అమెజాన్ లో రిలీజ్ చేయించాడు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కి విత్ గుడ్ సమ్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చేసి వచ్చాడు సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ అనమాట సో నాకు ఒక ఆంటర్ప్రీనియర్ అంటే మైండ్ సెట్ ఉంటుంటుంది ఎప్పుడు అంటే నేను ఒక్కడనే కాదు నాతో నలుగురిని ఒక వంద మందికి ఉపాధి ఇస్తే యూనో అందరి నుంచి ఏం లేదు అని నా మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు సో ఆ టైంలో నేను ఏం చేయాలి అర్థం కానే టైంలో యాక్చువల్లీ నేను ఒక ఇల్లు కొనుక్కుందా అని దాచుకున్న డబ్బులు అవి సో అప్పుడే ఆర్యన్ వచ్చాడు ఆర్యన్ వచ్చి బ్రో ఇట్లా సినిమా ఒకటి స్టోరీ రాసుకున్నాను ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ మీరు వినాలి అంటే సరే సరే ఆర్యన్ డెఫినెట్గా వింటాను అని చెప్పాను విని దెన్ ఆఫ్టర్ బాగా నచ్చింది నాకు ఐ వాజ్ నాట్ థింకింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ మూవీ అంటే అప్పుడు నాకు ఆలోచన లేదు దెన్ ఆర్యన్ ఏంటి అంటే సార్ మీకున్న సర్కిల్లో కొంచెం ప్రొడ్యూస్ అని చూసి పెట్టండి అంటే నేను చాలా మంది ఎన్ఆర్ఎస్ని అడిగాను కన్సల్ట్ అయ్యాను అది మెటీరియల్స్ అవ్వలేదు బట్ ఎందుకో నాకు ఎందుకో ఒక లోకల్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ అనమాట జ్యూరింగ్ పాండమిక్ టైం ఐ వాజ్ సీన్ అనమాట లాడ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యాస్ బీన్ షట్ డౌన్ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ చాలా చాలా అంటే చాలా యూనో హ్యాడ్ మేడ్ ఎ గుడ్ మార్క్ వై నాట్ యూనో ఇది ఒక మంచి ఛాన్స్ కదా ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది యూనో మరి ఎలా సో ఆర్యన్ ఒకడు వచ్చాడు దెన్ ఆఫ్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చాడు వినోద్ తనే తీసుకొని వచ్చాడు సో అలా 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 ఈ స్టార్ట్ యూనో ఇంకా బ్రింగింగ్ ఆల్ ద యంగ్ బ్లడ్ ఇన్ టు ద టీమ్ అనమాట సో ఐఎమ్ వెరీ యూనో ప్రౌడ్ఫుల్ దాట్ యూనో మా మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇట్స్ అ బిగ్ మూవీ ఫర్ హిమ్ మా డైరెక్టర్ గారి కొత్త మూవీ యూనో ప్రతి ఒక్కరి మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కొత్త మూవీ బేసికలీ మా డిఓపీ వేణు అసలుకి మీరు మూవీ చూస్తే చాలా అంటే చాలా బాగా తన అవుట్పుట్ ఇచ్చాడు విజువల్స్గా సో ఐ వాజ్ వెరీ ప్రౌడ్ దాట్ అదే నా ఆఫ్టర్ సినిమా తీసాము కష్టపడ్డాము అయిపోయింది నేర్చుకున్నాను ఫైన్ సో ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ చేయాలి ఏంటి సినిమా నేర్చుకునే టైంలో నేను నేర్చుకున్నాను వాళ్ళతో పాటు తిరిగాను ఎలా అంటే స్టోరీ రైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది డైలీ స్కెడ్యూల్ ఎలా చేస్తారు ప్రతిది నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను అనమాట సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఇంకా మూవీని రిలీజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏంటి సో ఇందాక చెప్పాను కదా నేను మనుషుల్ని ఎక్కువ నమ్ముతాను అని అంటే బేసికలీ మా ఫాదర్ అంటే రెండు వేల పదిహేనులో కాలం చేశారు ఈ వాజ్ వెరీ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అనమాట తను అన్ఫార్చునేట్ లాస్ట్ టీమ్ బట్ మా ఫాదర్ ఎప్పుడు చెప్తుండేవాడు అనమాట నువ్వు ఒకరికి మోసం చేయొద్దు కానీ ఒక ఎవరికి మోసం చేయదు కానీ పది మందికి ఎప్పుడు నువ్వు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలరా అని చెప్పి అదే ప్రాసెస్లో నేను అందరితో యూనో నాకున్న ధనబలం లేకపోయినా జనబలం నాకుంది సో అలా ఆ నెట్వర్క్తో అలా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తూ స్టార్ట్ చేస్తూ ముందు శివన్ వచ్చాడు శివన్ అని ఫస్ట్ ఏంటి అంటే నాకు అసలు ఇండస్ట్రీ గురించి ఏం తెలియదు శివన్న ద్వారా మెల్లగా యూనో అన్న రోజు అన్నకు వెళ్ళడం అన్న సినిమా తీశాను అంటే అన్న కూడా ఏంటి చాలా మంది వస్తుంటారు ఆయన దగ్గరికి సినిమా తీసారులే అని అనుకున్నాడు దెన్ ఆఫ్టర్ ఎప్పుడైతే అన్న ప్రివ్యూ చూసాడో తను ఓన్ చేసుకున్నాడు సో ఓన్ చేసుకొని తన మీద వేసుకొని నన్ను ఎప్పటికప్పుడు లైక్ మూవీ గురించి ఎక్కడంటే అక్కడ పాజిటివ్గా చెప్తూ చెప్తూ వెళ్తూ అంత ఒక ఓన్ బెదర్గా నన్ను ట్రీట్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు అందరికి మూవీ గురించి ఒక పాజిటివ్ బస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు సో దెన్ ఆ
మామయ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సో ఆ సార్ ద్వారా లక్ష్మణ్ గారు నాకు పరిచయం అయ్యారు సో దెన్ ఆఫ్టర్ లక్ష్మణ్ గారు అప్రోచ్ అయ్యాను సినిమా గురించి చెప్పాము సార్ ఒకే ఒకసారి షో చూస్తాను అన్నారు సార్ మూవీ చూశారు దెన్ ఆఫ్టర్ ఇమీడియట్ గా మీ మనం పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో మనం రిలీజ్ చేద్దామని చెప్పారు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ థ్యాంక్ఫుల్ యూ టు సార్ లక్ష్మణ్ గారు అండ్ లక్ష్మణ్ గారి గురించి చెప్తే జనరల్ గా ఇప్పుడు యూఎఫ్ఓ జస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి చేయొచ్చు వదిలేయచ్చు బట్ లక్ష్మణ్ గారు అలా కాదు సినిమాలో ప్రతిదీ నాతో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ దాకా రోజు డిస్కషన్స్ సుభాష్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ట్రైలర్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది పోస్టర్స్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని ప్రతిదీ తను ఒక ఓన్ మెదర్ గా నన్ను తను ఎప్పటికప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రతిది యునో మాకు మాలాంటి యంగ్ యంగ్ జనరేషన్ యునో ఆంటర్ప్రీనియర్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఇలా ముందు తీసుకొచ్చారు సో ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా జూలై సెవెంత్ కి మేము ముందుకు రాబోతున్నాం సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద మూవీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ లవ్ అండి సో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ఫస్ట్ లవ్ ఉంటుంది సో కొంతమంది అది ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు చేయని వాళ్ళు ఉంటారు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మా మూవీ చూసాక ఎవరైతే వాళ్ళ ఫస్ట్ లవ్ డెఫినెట్ గా గుర్తుకు వస్తుంది ఇట్స్ ఎ వెరీ క్లీన్ అండ్ జెన్యున్ మూవీ అండి సో ఎక్కడా కూడా ఒక చిన్న నుంచి పెద్ద వాళ్ళ దాకా హ్యాపీగా వెళ్ళి సంతోషంగా చూసి వచ్చే మూవీ సో ఐ అగైన్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్ ఫర్ ఆల్వేస్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ టు మిస్టి అండ్ ఆర్యన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సుభాష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా తెలుగు అంతా గ్రేట్ లేదు కానీ నాకు తెలుగు ప్రేక్షకులను చాలా ఇష్టం సో ఈరోజు నేను కొంచెం కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఓకే ఈరోజు మనం చాలా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాం ఆల్సో చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం డోంట్ లావ్ ఐమ్ ట్రాయింగ్ ఓకే ఈ సినిమా కోసం వీ ఆల్ హ్యావ్ వర్క్ రియలీ హార్డ్ బట్ మై ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ విల్ గో టు దివ్య గారు ద వెరీ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ మరియు ప్రియమైన ఫ్రెండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దివ్య ఫర్ చూసింగ్ మీ అండ్ ఐ ఫర్గాట్ టు థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఐ నో ఐమ్ దెర్ ఇన్ యూ హార్ట్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ హర్ ఫర్ చూసింగ్ మీ యాజ్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ she has worked really hard and she is a great director and i'm sure going to make a great mark in the industry <laughs> and uh, okay <coughs> uh also uh, i would like to thank our producer garu and his beautiful wife she is not here i guess but you know they have loved me and shown me their support throughout the film and i think they have done their best to make a very beautiful film and uh, you know like i'm just hoping that uh, you know this is going to be a great success at the box office too thank you so much for having me in the team <laughs> and it's been a pleasure and a great journey <laughs> okay and um, <clears throat> i the hero gunjin cheese స్పెషల్లీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఓకే సో హీ ఈస్ ద మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ కో స్టార్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ ఇన్ మై ఎంటైర్ కరియర్ ఓకే సో దిస్ అ లిటిల్ సీక్రెట్ దట్ యు నో వీ ఫైట్ అ లాట్ వి ఆర్ లైక్ టామ్ అండ్ జెరీ ఆల్వేస్ ఫైటింగ్ ఆల్వేస్ అక్యూజింగ్ ఈచ్ అదర్ బట్ ఐఎమ్ అ గ్రేట్ అడ్మైరర్ ఆఫ్ హిస్ లవ్ అండ్ డెడికేషన్ ఫర్ సినిమా so yeah congratulations aryan uh, he is definitely going to be a big star and um, you know what kind of hard work the kind of effort that he puts into his movies it's really commendable like i've rarely seen any hero working so hard <laughs> and um, also uh, our chala uh, chala talented uh, dop garu uh, who is not here he has made me look really pretty so i would like to thank him and and he's a great artist he has made every frame look awesome okay and um i i you know i'm really happy that we had such a talented dop and that's why maybe this film is looking so good 
and uh, there are many more names <laughs> you know everybody all the technicians um, you know like uh, i might not be able to take all the names over here but i think everybody has put lot of hard work into this film so now everything is on you on the audience i really hope that you're going to like this film and uh, thank you sir thank you so much for coming here and supporting us <laughs> and uh, yeah thank you so much Thank you, Mr. Thank you so much, and wish you good luck. And now, oh, you want? Was my Telugu like really bad? No, 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 no. And आगे देखा था. चाला cute Telugu आज actually. Thank you, thank you. See, cute का उन्होंने रामराव करे चप्पन तरह तक इंकेंट चप्पन्दी. Super Telugu आन माता. Yeah. So मेरे special का mention जैसे ना special person ही पुरमार्ट लड़ता रो. Aryan का होरा will speak now. <laughs> फस्ट आफ् आल थैंक यू सर मेरंदर इकड़कोचि मैं ब्लैसा की थैंक यू वेरी मच ऐक्चुअल ने फाइव टू सीनिटाता प्लीज सो ना गूज बम्स वस्तनाई एंटे इदंत और कला एक्ड़ो विजयवाड़ कृष्ण लंक सैकिल चईकिल वेसको फ्रेंड्स तो तिगता चुड़ अला नैन हीरो अव्वाली अला नु इंत दूर तीसोचि सिनेमा रंग में इरव नाग क्राफ्ट अटे स्क्रिप्ट डैरक्षन सिनेमाटोग्रफी जूनियर आर्टिस्ट इला इरव नाग क्राफ्ट सुमार नूट याबे नीचे रूंवल मंदिर पनचे जी आूट याबे नीचे रूंवल मंदिर कुटाल की ने आर नीचे एन न एंप्लायट कल कदा ने कला अंदकनी ना प्रउडे अंत ने इंडस्ट्री लि तुमदेना मीडिया वाल सो तुमदे फस्ट नागेसा अवकाश बाग तिगा अंदर डैरेक्टर दिल्ले अंदर प्रोड्यूसर दिल्ले चान्स चान्सअन अड़गा रेदे डैरेक्टर गारे ने सारी कल नी फोटो अ फोटोशूट पंपना ओके इंकेमें वाला उड़क रक्त मन आवड़ का ओवर ऐसी काफिडेंट मंच अबूल चूसकोनी फोटोशूट पटको आईरेक्टर गार दर असोसीये डैरेक्टर उ बैठे अना इला सार रम्मा इधो वट मेसेज आये एमारे सार लपल पड़को नुड़ी बड़का मूसको कुर्चो अना आट ना चाल बल तगी अं अब आलोच आ रोज नव्ता बैठक अब आलोचना नीन प्रपंच स्पेस राके मन हईदराबाद नीचे मैक्रोसाफ्ट सीईओ अत्यनाधल ने हीरो अवलेना ना आपर्चुनिट एवरो इच्छेदे क्रियेटेना अब मोदल बेट और रुं संवस अका हीरो अवट कोसम ऐक्टू डास् फैट ने अब सिनेमा अंत ट्वी फोर क्राफ्ट कदा अभी ट्वेंटी फोर क्राफ्ट ने मोदी और रुं संवसरा मतलब ने फल लाकडोन सिनेमासा ओके आमा अजय साधि नोड्यूसर गारबूल अपजेपा अंदे मन संकल्प मन कने कला दजाइती उंटे मन संकल्प में बल उ पंच भूता मनमे मन वन उठा की नैने एग्जापल चला प्रउडना एन कंटे ना फस्ट सिनेमा बजे अटे मेरुचे एवडी इंत काफिडेंटाड़ना अभी एनक काफिडे वे ना फस्ट सिनेमा बजे नलभ लक्षल बजे ई मीन सिनेमा मेकिंग अं पब्लिट अंत कल आर को दाटी अदे कदा सक्से अंटे सो अच्छे इंत दूर वा कदा सो चला बनिंद सो ने साफ्टवेर एंप्लायी नईट जॉब पोदे सिनेमा चुस्क वचान अंत जॉब माने मध्य पेरेंट्स वी एन इंत कष्ट माने पर्वे अ काबे नाने अंटे इंडस्ट्री लाइक मन सक्स वरकू आल डबूल अड़का अटूट तिगा अंत चला अभी मारे टेक्न टेक्नजी मारपोइ सोसईटी अपडेट अदा 
సో మన మనం సంపాదించుకుంటానే ఒక చిన్న బతుకు బతకకుండా మన కళని ఎందుకు నెరవేర్చుకోకూడదు ఇవాళ పోతే రేపు రెండు ఎల్లుండి అందరూ మర్చిపోతారు అదే మనం అనుకున్నది సాధిస్తే మన కళ వన్ డేళ్ళు అయినా బతికే ఉంటుంది కదా అలా అనుకునే నేను కంటిన్యూ చేశాను ఈరోజు సినిమా నేను సినిమా కథ రాసేటప్పుడు కూడా ఏం మైండ్లో పెట్టుకొని రాశానంటే ఒక ఆడియన్ ఈ మధ్య సినిమా బాగోకపోతే అందరు తిడుతున్నారు తిడుతున్నారని చాలామంది అఫెండ్ అయిపోతున్నారు లేదు అంటే నూట యాభై రూపాయలు పెట్టి ఆడియన్ థియేటర్కి వస్తున్నాడు అని మనం అనుకుంటున్నాం కదా కాదు వాళ్ళు ఒక సినిమా థియేటర్కి రావాలంటే నూట యాభై రూపాయలు సినిమా టికెట్ అయితే ఒక వంద రూపాయలు పెట్రోల్కి డీజిల్కి అయిద్ది వచ్చిన తర్వాత పాప్కార్న్ ఒక ఒక రెండు వందల రెండు వందల యాభై ఖర్చు పెట్టాలి అంటే టోటల్గా ఒక మనిషి కదిలి థియేటర్కి రావాలి అంటే నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందలు ఖర్చు పెట్టాలి సో ఈ నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందలు నాలాంటి కొత్త హీరో మీద పెట్టాలి అంటే నాలాంటోడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పని చేయాలి సో అదంతా ఆలోచించుకొని ఆడియన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కథ రాసి సినిమాని అంత అద్భుతంగా వచ్చేలాగా నా టీమ్ అందరు హెల్ప్తో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అండ్ నేను ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాలి ఆయనకి కథ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు ఆయన ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు పెట్టుకున్నారు ఆ ఇల్లు కొనుక్కో ఆయనకు ఒక చిన్న పాప వన్ ఇయర్ పాప ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు పెట్టుకున్నాను నాకు నీ ప్యాషన్ నచ్చింది కథ నచ్చింది మనం చేద్దాం అన్నాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ కూడా నాకు ఇంకా శివర్ అవుతానే ఉంది ఎందుకంటే ఆయన అదే డబ్బులు ఏ రియల్ ఎస్టేట్లోనో ఎక్కడోనో పెట్టుకుంటే ఈ పాటికి డబల్ అమౌంట్ అయిపోయేది ఈ సంవత్సరం రెండేళ్లలో కానీ నన్ను నమ్మి నా కళని నమ్మి నాలాంటి కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని ఆయన వచ్చారు చూసారా అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అంటే రేపొద్దున మీరందరూ థియేటర్స్కి రావాలి ఆడియన్స్ అందరికీ నాది ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ ఎప్పటి దాకా చాలా మంది డైరెక్టర్ల దగ్గరికి చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గరికి ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తారా ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తారా అని తిరిగాను కానీ నా ఛాన్స్ నేనే క్రియేట్ చేసుకొని ఈ రోజు సినిమా తీసి రేపు జూలై సెవెంత్ మీ ముందు థియేటర్స్ లోకి రిలీజ్ చేయడానికి సిద్ధం చేసాం ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అయినా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తారా రేపొద్దున థియేటర్లకు వచ్చి సినిమా చూస్తారా నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నా మీ అందరి మనసుల్లో నేను నిలిచిపోయేలానే ఆ సినిమా వచ్చింది ఒక్క ఛాన్స్ మీరు ఇవ్వండి థియేటర్కి వచ్చి జూలై ఏడో తారీఖు సినిమా చూడండి ఎందుకంటే సినిమా థియేటర్లో సినిమా ప్లే చేస్తే పది మంది ఉన్నా అదే ఖర్చు అయింది వంద మంది ఉన్నా అదే ఖర్చు అయింది సో ఫ్రైడే రోజు మీరు సాటర్డే వెళ్దాం వీకెండ్ వెళ్దాంలే మంచి టాక్ వచ్చాక వెళ్దాంలే అనుకుంటే ఆ లోపు చిన్న సినిమాలు ఉండవు సో ఫస్ట్ రోజు ఒక్క రోజు నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మీరు థియేటర్కి రండి రెండో రోజు మీ ఫ్రెండ్స్ని ఫ్యామిలీస్ని తీసుకొని మీరే వస్తారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ లవ్ అనేది ఆరేళ్ల పిల్లోడి దగ్గర నుంచి ఎనభై ఏళ్ల మొసలోడి వరకు ఉంటుంది వాళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకుంటారు థియేటర్ల నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మీ ఫేస్ మీద ఒక చిన్న చిరునవ్వు ఉంటుంది హార్ట్ అంతా చాలా హ్యాపీగా మేము ఒక మంచి సినిమా చూసాం అనే ఒక ఫీల్తో మీరు బయటికి వెళ్తారు అండ్ లాస్ట్ to all my software colleagues out there you know how hard we work to deliver the deliverables to the clients so being a software employee it's my humble request to you to chase my dream i stepped one step forward so now i'm one step behind chasing my dream so on july 7th i request you all to book the tickets and watch the film in theaters and support me and i promise you you will never be disappointed thank you naaku inta support ichina prathi okkaliki love you <laughs> thank you thank you so much and wish you good luck i tan cheppinattu okay dani meeda aadhar padagoddu tappa sir ks ramara gar cheppinattu andaru pani ee pan cheyale potunam inta kashta padale potunam ane maatalu vaadagoddu pani leka poye vallu kashta paddani pan le nodu chaala mandu unnaru ఆ పని దొరికిందంటే చేయటమే చాలా పని చేశాడు కానీ అతను కాన్ఫిడెంట్ పని మాట్లాడించింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ట్వం మేము ఈ మూవీని యూఎఫ్ఓ మూవీ మూవీస్ ద్వారా సెవెంత్ నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న తెలుగు పాకెట్స్లో కాకుండా అది చిన్న చిన్న పాకెట్స్ ఉంటాయి ఒరిస్సాలోను గుజరాత్లో అలాగే ఓవర్సీస్లో కూడా చేస్తున్నాం ప్లస్ వచ్చి ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణలో రీజనబుల్గా ఒక హండ్రెడ్ స్క్రీన్స్ టార్గెట్ చేసి చేస్తున్నాం క్షమించాలి మధ్యలో ఇంటర్ఫీర్ అయినందుకు వినపడతా ఉంటాయి సునీల్ నారాయణ గారిని దిల్ రాజ్ గారిని ఇంకా అనేకం ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా చూస్తే చాలా పెద్ద పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంతా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఇలాంటి సినిమాలు ఇలాంటి సినిమాలు ఉన్నాయి వీటిని రిలీజ్ చేద్దామనే ఆలోచన వన్ పర్సెంట్ కూడా 
లేకపోవటం నిజంగా చాలా బాధాకరం ఎందుకంటే వీటిలో ఉన్న మంచి సినిమాలు చాలా ఉంటాయి సుమారుగా సంవత్సరానికి రెండు వందల సినిమాలు ఉంటాయి కనీసం యాభై సినిమాలు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి అవి అందరూ చూడలేక థియేటర్ నిండక జనం రాక వెళ్ళిపోతారు ఆ భయం చేత వాళ్ళు రిలీజ్ చేయకపోవచ్చు బహుశా కానీ దానికి ముందుకు వచ్చిన యుఎఫ్ఓ వాళ్ళకి ముందు ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఇక నుంచి ఈ చిన్న సినిమాలు ఎన్నైనా తీయాలి క్రియేటివిటీ ఇంకా బతకాలి ఈ చిన్న సినిమాలన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా బాగా వచ్చి పెద్ద సినిమాలు పెద్ద బడ్జెట్లు తగ్గిపోవాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బియాండ్ కెపాసిటీ బియాండ్ లిమిట్స్ అయిపోతున్నాయి పెద్ద సినిమాల బడ్జెట్స్ ఆ బడ్జెట్స్ మీట్ అవ్వలేక భవిష్యత్తులో చాలా ప్రమాదాలు రాబోతున్నాయి వాటికి తట్టుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా యుఎఫ్ఓ కానీ పివిఆర్ గ్రూప్ కానీ ఇట్లాంటి గ్రూప్స్ అన్ని ముందుకు వచ్చి ఈ చిన్న సినిమాలు బతికించి చిన్న టెక్నీషియన్స్ని చిన్న హీరో హీరోయిన్ని పెద్దవాళ్ళని చేస్తే ఈ సినిమా ప్యాబ్ చక్కగా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది సో ఆ పరిస్థితి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రామారావు గారు అండ్ వన్స్ అగైన్ మీకు అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే అండి సో థ్యాంక్ యూ అండ్ యా మాకు తెలుసు అండి ఫస్ట్ డే జిమ్ చేసిన రోజు ఎలా ఉంటుంది అని అందుకనే మేము ఇంకెక్కువసేపు తీసుకోవట్లేదు సో గెస్ట్ లకి మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం టీమ్ ఇక్కడే టీమ్ లో యుఎఫ్ఓ లక్ష్మణ్ గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు హీరో హీరోయిన్ అండ్ ద డైరెక్టర్ గారు వేదిక మీదే ఉండవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము మిగిలిన వారందరూ ప్లీజ్ మేము ఈ సీట్స్ తీసుకోండి అండ్ క్యూఎండి ఉంది అందుకని అంతే మురళి గారు హాయ్ ఆర్యన్ హాయ్ నారాయణ సో మీరు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ అయ్యారు స్టోరీ మీరే రాసుకున్నారు కష్టపడ ఇది మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఏదో ఫస్ట్ లో మీ ఫస్ట్ లో అంటే నా ఫస్ట్ లో కూడా ఉంది బట్ ఈ స్టోరీ రాసేటప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే లైక్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అందరూ న్యాచురాలిటీని ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు రియల్ లైఫ్ కథల్ని సో చాలా మందిని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లైక్ నాట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ ద విజయవాడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిటీస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పిల్లల్ని పెద్దల్ని కలిసి ఎవరినైనా మీ ఫస్ట్ లో గురించి చెప్పండి అంటే చాలా బ్లష్ అయిపోతే చెప్పేస్తారు ఫస్ట్ కొంచెం హెసిటేట్ చేసిన అలా అందరి దగ్గర నుంచి సేకరించి యునిక్ పాయింట్స్ తో లైక్ అందరికీ ఓన్ చేసుకోవాలి సినిమాలో ఏదో ఒక సీన్ ప్రతి ఒక్కరిని హిట్ చేసింది అట్లా ప్రిపేర్ చేసింది సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఈ సినిమా చేసినప్పుడు మీరు కంప్లీట్ చేశారు కదా వెరీ నైస్ సార్ యాక్చువల్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ సుభాష్ గారు సార్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఏ మాత్రం తగ్గకుండా హి సపోర్టెడ్ మీ ఏ లాట్ అండ్ ఇందులో ఒక కాలేజ్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది అండి టూ కాలేజెస్ ఉంటాయి జనరల్ గా ఈ బడ్జెట్ కి ఒక కాలేజ్ లోనే మేనేజ్ చేసి చేసేయమంటారు అయితే టూ మేము చాలా కాలేజెస్ చూసాం అనమాట టూ కాలేజెస్ తో పాటు థర్డ్ కాలేజ్ లో నాకు ఒక పాసింగ్ ఏరియా నచ్చింది అనమాట సో దానికోసం అని సుభాష్ గారు అడిగితే he never hesitated and he supported me a lot and aryan sir vaste chaala le sir adagan sir cheppandi me experience chep ana hero le hero gar chaala support chesarandi from first to last he was at like a backbone for me ye kavalanna general ga andru vere vallu adugutaru producer i directly used to ask at the hero he was uh, like from first to last he supported me and coming to misty he tanu chaala baaga perform chesindandi she looks cute in a very every scene and thank you lakshman gar idi only telugu version ena other language lena telugu version ena telugu version adhe nenu cheppa kada akkada kuda telugu pockets anu untai ikkada tu kuda hindi telugu akkada rendu bhagalu adu meeku telusu mere release chesam కార్తికేయ టూ కానీ ధమాటా ధమాకా కానీ ఇది త్రిబుల్ సెవెన్ చార్లీ కానీ రాకెట్రీ కానీ అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఆడతాయండి అక్కడ ఇక్కడ ఎలాగైతే మన మల్టీప్లెక్స్ లో ఫైవ్ షోస్ ఉంటే ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ ఆడుతున్నాయి కొన్ని చోట్ల అక్కడ అలాగా కొన్ని పాకెట్స్ ఉన్నాయి వాటిలో బాగా ఆడే సినిమాల్లో ఇది ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ కాబట్టి మంచి ఛాన్స్ ఉంటుంది అని అనుకుంటాం మీరు అంత ఎక్సైట్ అవ్వడానికి కారణం మీ ఫస్ట్ లో ఏమైనా గుర్తొచ్చిందా నేను చెప్పా కదా ఇలా నేను నెంబర్ మర్చిపోయాను బట్ నేను ట్రై చేసా ఎవరని సినిమా చూస్తే మీ ఫస్ట్ లో గుర్తు వస్తా నాకు గుర్తొచ్చింది సినిమా చూడాలి ఊరికే డైరెక్టర్ గారు మీరు అంటే లేడీస్ డైరెక్టర్ అవ్వడం అనేది గ్రేట్ మంచిది మీ అంతకుముందు ఎవరైతే చేసారు అసలు ఎట్లా మీ జర్నీ 
యాక్చువల్లీ నేను ఇంటర్నేషనల్ నోవెల్ అండ్ పోయెట్ రైటర్ అండి నేను ఒక నోవెల్ రాశాను దాంతో దాదాగిరి చేయాలి కానీ సినిమా ఎట్లా అసలు మీకు ఎట్లా ఆలోచన వచ్చింది సినిమా రావాలని నాకు ఇన్స్పిరేషన్ చిరంజీవి గారు సార్ సో నేను సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే మైండ్లో వచ్చింది థాట్ నేను కూడా హీరో అవ్వాలి ఆయనలాగా డ్యాన్స్లు ఫైట్లు అని సో సో అక్కడ స్టార్ట్ అయిన ఇన్స్పిరేషన్ ఎంత దూరం తీసుకొచ్చింది సార్ హీరో గారు హాయ్ సార్ సార్ మీరు ఏదో పవన్ కళ్యాణ్కి ఉన్న వీరాభిమాన ఆయనకు అందరూ అభిమానులే కదా సార్ అలానే కాదు నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే పర్టికులర్గా ట్విట్టర్లో మీరు ఒక పోస్ట్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది వారాహి అయితే నేది నాది అంత పెద్దది కాదు కానీ నాది వామన అని చెప్పేసి ఒకటి చేశారు అది కావాలని చేశారా లేకపోతే కొంచెం ఎటకరంగా ఏమని చేశారా లేదు సార్ విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ యాక్చువల్గా ఆయన మా బాస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నాకే కదా చాలా మందికి ఇష్టం సో విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ అందులో ఎటకారం అట్లా ఏం లేదు సార్ ఆయన మా బాస్ అయితే అదే ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కలిపారు కాబట్టి ఫ్యాన్స్ అని కింద లెక్కేసాము ఎస్ సార్ కాకపోతే మీరు ఇందాక చాలా ఎమోషనల్ గా చెప్పారు కానీ ఎందుకు కోసం మీకు మీ సినిమా చూడటం కోసం థియేటర్ కి రావాలి ఒక రెండు రీజన్స్ చెప్పండి సార్ సార్ ఎందుకు రావాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కంటెంట్ కంటెంట్ బాగుంటే ఆదరిస్తారు కాబట్టి ఆ కంటెంట్ ని చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని అంటే నేను అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎలా మాట్లాడగలిగాను అంటే అవుట్పుట్ చూసే అంత బాగుంది కాబట్టి కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడే సో కంటెంట్ కంటెంట్ కోసమే రావాలి సార్ ఇది పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటి అంటే లైక్ మన వాళ్ళు ఎవరన్నా బాగా చేస్తే యాక్టింగ్ కానీ ఏదైనా ఎంకరేజ్ చేస్తారు కదా సో చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు అర్జున్ అనే క్యారెక్టర్ కి అటాచ్ అయిపోతారు అంటే సినిమా చూసి ఇంటికి వెళ్ళాక నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక సినిమా ఎందుకు హిట్ అయింది బాగా అంటే ఆ సినిమా ఆడియన్ ఇంటికి వెళ్ళా కూడా ఒక టూ త్రీ డేస్ వాళ్ళ మైండ్ లో ఉండాలి వాళ్ళు అరే అదేంటి ఇలా చేశారు ఇదేంటి అని అలా ఈ సినిమా ఉంటది సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సుభాష్ గారు సార్ ఇది మీ హీరో మొదటి సినిమా నలభై లక్షలతో తీశారు ఇప్పుడు ఆరు కోట్లు అంటున్నారు అంటే ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా పెట్టే అంత క్యాపబిలిటీ కెపాసిటీ మీ సినిమాలో ఉందనుకుంటున్నారు అంటే బేసికల్ గా సార్ స్టోరీ అన్నట్టు ఆర్యన్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ సార్ అంటే బడ్జెట్ తక్కువతో చెయ్యొచ్చు బట్ ఏమైంది అంటే నేను కూడా ఫస్ట్ ఒక బడ్జెట్ అనుకున్నాం ఆబ్వియస్ గా అంటే ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ కి జరిగేదే అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి సో నేనేమో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు నాకు సో ఒక బడ్జెట్ వేసుకున్నాము దెన్ ఆఫ్టర్ టీమ్ అంతా సెట్ అయింది డే వన్ షూట్ స్టార్ట్ చేసాము అండ్ దెన్ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ ఒక ఇలా అనుకున్నాము ఇలా అయితే ఇంకా బాగుంటుంది కదా అంటే ఎప్పటికప్పుడు నన్ను కన్విన్స్ చేసుకుంటా అలా అవి ముందుకు వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం అనమాట సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇప్పుడు సాంగ్స్ చూస్తే కంప్లీట్ గా మాకు వర్క్ చేసిన అందరు సీనియర్ మోస్ట్ రైటర్స్ సీనియర్ మోస్ట్ సింగర్స్ అనంత్ శ్రీరామ్ గారు సాంగ్ రాశారు భాస్కర్ పట్ గారు రెండు సాంగ్స్ రాశారు అండ్ రామ్ బాబు గోషల్ గారు ఒక సాంగ్ రాశారు కార్తిక్ గారు పాడారు జావేద్ అలీ గారు పాడారు అండ్ సిప్లిగంజ్ మొన్న రీసెంట్ ఆస్కర్ విన్నర్ సిప్లిగంజ్ ఒక సాంగ్ పాడాడు సో ఇలా అంటే ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ ఓ సాధ్య సాంగ్ సరే ఇక్కడ హైదరాబాద్ చుట్టేద్దాం అనుకున్నాం లేదు ఎప్పుడైతే రఘు మాస్టర్ గారు ఆన్ బోర్డ్ అయ్యారో నన్ను కన్విన్స్ చేసి డార్లింగ్ స్టోరీ విన్న తర్వాత ఇది ఒక మంచి ఫీల్ ఉండాలి ఈ సాంగ్ అలా ఉంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తుంది అంటే ఎప్పటికప్పుడు నన్ను కన్విన్స్ చేసుకుంటా అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ కన్విన్స్డ్ అనమాట అంటే కంటెంట్ కి ఓకే ఒక క్వాలిటీ కోసం పెడుతున్నా డెఫినెట్ గా జనాలకి నచ్చితే అది నాకు రిటర్న్ ఇస్తారనే ఉద్దేశంతో పెట్టాను సార్ హై మిస్టి మీరు ఆల్రెడీ నితిన్ తో ఆది తో సినిమా చేశారు చాలా సంవత్సరాల గ్యాప్ కూడా వచ్చింది తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే సడన్ గా కొత్త హీరోతో వర్క్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి ఎందుకు గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ యాజ్ ఇన్ బికాస్ ఐ వర్క్ ఇన్ సెవరల్ ఇండస్ట్రీస్ టుగెదర్ యు నో లైక్ ఐ బిన్ బిజీ విత్ తమిళ్ ప్రొజెక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ హ్యావ్ డన్ హిందీ ప్రొజెక్ట్ యు నో విచ్ ఇస్ సో యా దే హ్యాస్ బిన్ అ చిన్న గ్యాప్ ఇన్ మై తెలుగు మూవీ బట్ దెన్ ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ ఆఫ్టర్ 
after this gap i'm back with a bang on movie you know like you know it's not i didn't just pick up anything i was waiting for something which was good on the content side and which would like um, you know uh, be a good comeback for me you can say but then uh, two years uh, there was this um, covid as well <laughs> so it wasn't a, a gap that i had on my will it's just happened yeah thank you దివ్య భావన గారు ఏమండి ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫస్ట్ లవ్ గుర్తు వస్తుందని చెప్పి గురించి మొత్తం స్టడీ చేశానని చెప్పారు ఎస్ సార్ డైరెక్షన్ కూడా నేను చేయాలన్న ఆలోచన మీకు రాలేదా వచ్చింది సార్ యాక్చువల్ గా ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గర కథ ఒక్క అయినప్పుడు ఫస్ట్ నేనే డైరెక్షన్ నేనే హీరో అనుకున్నా కాకపోతే ఛాన్స్ వచ్చిన తర్వాత అంత రెడీ అయిన తర్వాత ఈ సినిమాలో ఏంటంటే హీరో మొత్తం హీరో క్యారెక్టర్ మీద ట్రావెల్ అవుతుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అప్పుడు ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ లో చేయాలి చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేయాలన్నమాట సో అప్పుడు అనిపించింది మనం మెయిన్ గోల్ హీరో అవుదాం కదా ఎక్కడ డైరెక్షన్ కూడా నేనే చేస్తే మేబీ ఆ ప్రెషర్ ఏమన్నా నా యాక్టింగ్ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుందేమో ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోకూడదు అని చెప్పి ఇమీడియట్ గా మేడం ని అప్రోచ్ అవడం ప్రొడ్యూసర్ గారికి చెప్పాను ఐ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ యాక్టింగ్ అని సో అట్లా ఆయన కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేసి మీరు రేపు సినిమా చూసాక మీరే చెప్పాలి సార్ నేను ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశానని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ క్వశ్చన్స్ మీడియా వారందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం అలాగే ఇవాళ ఇక్కడ గెస్ట్ గా వచ్చేసిన కేఎస్ రామారావు గారికి అండ్ త్రీ నాగరావు నక్నా గారికి కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ ఓ సాధ్య జూలై సెవెంత్ నా ఐనో సక్సెస్ సౌండ్ వినాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ట్రైలర్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద రిలీజ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇందాక నుంచి అరిచి ఎనర్జీ అందరికి ఈ హౌస్ లో ఉన్న వారందరికీ కూడా మరొకసారి పేరు పెట్టిన కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ గీతా బాగా సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే హెడ్ Nice. And today's event was Shiyas Nita. Thank you.